பொதுவாகவே சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லா ஒரு சப்ளிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு அது மாஸ் கேனராக இருக்கட்டும் இல்லை வே ப்ரோட்டீனாக இருக்கட்டும் காரணம் ஏன்னா இவங்க அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அது மட்டும் இல்லாத இது எந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிற சப்ளிமெண்ட் எது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ் கேனர் இது வந்து மியூட்டன் மாஸ் கேனர் இது வந்து 15 எல்பிஎஸ் மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன இது பத்தின ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நான் கொடுக்க வந்துக்கிறேன் சோ फ्रेंड्स இந்த சப்ளிமெண்ட் பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கனா முதல்ல என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிங்க அப்பதான் நான் எந்த பதிவு போட்டாலும் உடனே உங்க கிட்ட வந்து சேரும் எல்லா ஒரு சப்ளிமெண்ட் பத்தின நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் அதான் என்னோட ஆசை நீங்க இந்த ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரிய நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண கண்டிப்பா நான் ஒரு பேக்போனா இருப்பேன் சோ फ्रेंड्स வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ரொம்ப நல்லாவே பிரசாந்த் என்ற ஒரு சகோதரர் கேட்டுட்டு வராரு இந்த மாதிரி மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன பத்தி ரிவ்யூ போடுங்க போடுங்கன்னு ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நான் மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன பத்தி இந்த ரிவ்யூ பண்ண வந்துக்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன நீங்க பாக்கலாம் இது நல்லா பாத்துங்க இதுதான் வந்து மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன இது வந்து மியூட்டனோட கம்பெனி இது ரொம்ப நேரம் தூக்கிட்டு என்ன நிக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து பிப்டீன் பவுண்டு கைவில்லி எடுத்துக்கும் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இல்லை என்னன்னா பவுண்ட்னா என்ன இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் எல்பிஎஸ் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம கேஜியில் எண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ நம்ம சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கேஜியில் எண்ணுவோம் வெளிநாடுகள்லாம் வந்து அவங்க பவுண்டில் எண்ணுவாங்க அது ஷார்ட்டாக வந்து அவங்க எல்பிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கேஜி இப்போ இந்தியன் ஒன் கேஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் டூ பாயிண்ட் டூ பவுண்ட் சொல்லுவாங்க டூ பாயிண்ட் டூ எல்பிஎஸ் அப்படின்னா ஒன் கேஜி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் டூ எல்பிஎஸ் அவங்களாம் வந்து பவுண்டில் தான் எண்ணுவாங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன் பவுண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தோராயமாக நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் டூ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கிட்டே கிடைக்கும் அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி இந்த சப்ளிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிப்டீன் பவுண்டில் ஒரு சப்ளிமெண்ட் தயாரிச்சுக்கிறாங்கன்னா அது மியூட்டன் தான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இந்த கம்பெனி இருக்குது இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி உருவாகி பதினஞ்சு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மாஸ்க் எனது எது நீங்கள் எடுத்துட்டாலும் அதில் வந்து சிக்ஸ் எல்பிஎஸ் அப்புறம் வந்து டுவெல் எல்பிஎஸ் இதுதான் வந்து அவங்களோட மேக்ஸிமம் ரேஞ்சாக இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ் எல்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னரில் கிடச்சிடும் அதே வந்து டுவெல் எல்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுச்சில் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படினா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி இப்போ இதே நீங்கள் டுவெல் எல்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி கிட்ட வரும் ஆனால் இது இவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் கொடுத்துறாங்க இது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி கிட்ட வரும் இப்போ ஏன் இவங்க வந்து இந்த சைஸில் இந்த ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் இவங்க உங்களுக்கு பெருசாக கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் வாங்கி முழுசாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் வந்து அச்சீவ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து அவங்களோட டார்கெட் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பவுண்ட் வாங்கிடுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி கிட்ட கெயின் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒன் டு டூ மந்த் வந்து ரெஸ்ட் விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரிசல்ட் டோட்டலாக இறங்கிடுது ஸோ இதனால தான் வந்து இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா யார் வாங்கினாலும் ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் வாங்கிட்டு அவங்க ஃபிஃப்டீன் எல்பிஎஸ் நீங்கள் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்ச பட்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேருந்து ஒரு மூணு மாதம் கிட்ட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆயிடும்னா இந்த மாஸ்க் என்னோட ரிசல்ட் நீங்க அச்சீவ் பண்ணது நீங்க சப்போஸ் நடுவில் ஒரு மாசமும் ரெண்டு மாசமும் கேப் விட்டாலும் அந்த வேட்டு உங்களுக்கு சைஸ் கெயின் பண்ணது வந்து குறையாது ஸோ இதனாலதான் இவங்க இந்த ரீசனை போக்கஸ் பண்ணி பிப்டீன் பவுண்ட் இவங்க உருவாக்கிறாங்க இவங்களை பார்த்தா இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் எல்லாமே பிப்டீன் பவுண்டில் ஒரு ஷேர்ஸ் உருவாக்கிட்டு வராங்க ஆனா எல்லாத்துக்கும் சீனியர் பார்த்தீங்கன்னா அது மியூட்டன் மாஸ்க் என்ன தான் இந்த மாஸ்க் என்ன பத்தி நம்ம முக்கியமா என்ன பாக்கணும்னா இது வந்து ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ உள்ள மாஸ்க் என்ன இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் இந்த ரேஷியோ தான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரேஷியோ உள்ள சப்ளிமெண்ட் எதுன்னு பார்த்துட்டு உங்கள் பாடி டைப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி மேலே நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த பாடி டைப்பு எந்த ரேஷியோ உள்ள சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும்னு
உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மசில் கெயின் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாத ஃபேட் லாஸும் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒன்லி ஃபேட் லாஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் அடிஷனலாக ஃபேட் பர்னது இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்துருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட ஒரு பெனிஃபிட் கிடையாது ஸோ எந்த அளவு நீங்கள் மசில் கெயின் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவு உங்களுக்கு ஃபேட் லாஸ் ஆகும் இது முதல்ல புரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி இந்த மாஸ் கேனர் ஃபேட் லாஸ் பண்ண விரும்புறவங்களும் தாராளமாக இந்த மாஸ் கேனர் எடுக்கலாம் பொதுவாகவே நீங்கள் மாஸ் கேனர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நார்மலாக ஒரு சப்ளிமெண்ட் சேக்காக எடுக்கிறாங்க ஜிம் போனதுக்கு அப்புறம் எடுக்கணும் போனதுக்கு அப்புறம் எடுக்கணும் நான் எல்லா பதிவுலுமே சொல்லிட்டேன் மாஸ் கேனர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிம் போறீங்களோ இல்லை போலையோ அதை பற்றி முக்கியம் கிடையாது கேலரி இன்டேக் தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எப்போ வேணால் ஜிம் போங்க இப்போ வே ப்ரோட்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் தான் முக்கியமாக எடுக்கணும் ஆனால் மாஸ் கேனர்லாம் அப்படி கிடையாது போஸ்ட் ஃப்ரீலாம் கிடையாது உங்களோட ப்ராப்பரான மீல் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான மீல் கன்சியூம் பண்ணாத இருந்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் தான் உங்களுக்கு மாஸ் கேனர் தேவைப்படும் இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு மாஸ் கேனர் ஒரு ஷேக்கர் பிளெண்டரில் எடுத்துக்கிட்டு மாஸ் கேனர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் ஒரு வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கிங்க அது மட்டும் இல்லாத ஒரு சப்போட்டா பழம் ஆட் பண்ணிங்க அரை மாதளம் பழம் ஆட் பண்ணிங்க அப்புறமா இதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து ஏதோ பழங்களே நீங்கள் ஆட் பண்ணி பால் கலந்துங்க அதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு கேலரி இன்டேக் உருவாயிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சைஸ் கெயின் ஆகும் ஸோ மாஸ்க் கேனர் நீங்கள் இப்படி தான் கன்சியூம் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்படி பிளெண்டரில் எடுக்க முடியலாம் நீங்கள் வந்து பாலில் கலந்து நார்மலாகவே நீங்கள் குடிச்சிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கெயின் ஆகும் இப்போ நீங்கள் காலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் உடனே ஜிம்லேருந்து வந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மேட்டரும் கிடையாது நீங்கள் பாலில் எடுத்துக்கலாம் தண்ணியில் தான் எடுக்கணும் கிடையாது மாஸ்க் கேனர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பாலில் எடுத்துங்க அது ரொம்ப உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால நீங்களா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து மாஸ்க் கேனர் எடுத்துங்க பாலில் கலந்து எடுத்துங்க இல்லை இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துங்க சூப்பரான ஒரு கேலரி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போக நீங்கள் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க இப்போ வே ப்ரோட்டீன் தான் வந்து போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் இப்படி ஒரு மேட்டர் பண்ணும் ஆனால் மாஸ்க் கேனர்லாம் அப்படி கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் மீலில் தரும் இது என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு மசில் நல்ல ஒரு பல்கி சைஸ் கொண்டு வரதுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் பல்கி சைஸ் கொண்டு வரும் அதனால் நீங்கள் மாஸ்க் கேனர் வந்து ஒரு மீல் மாதிரி கன்சியூம் பண்ணீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதில் ப்ரீ போஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு மேட்டரே கிடையவே கிடையாது ஸோ இது முதல்ல கவனத்தில் வச்சுங்க இப்ப இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேனுபேக்சர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து மேனுபேக்சர் ஆகுது அங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவும் மேனுபேக்சர் பண்ணுது இதே மாதிரி ஒரு சில நாடுகளும் மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அதுல வந்து இன்னொரு குவாலிட்டியான ஒரு நாடு சப்ளிமெண்ட் மேனுபேக்சர் பண்ணுதுன்னு சொன்னா அது வந்து கேனடா நாடுதான் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து பாலும் சரி நல்ல ஒரு தரமான ஒரு கிராஸ் பீடிங் மில்க் உள்ள பால் கிடைச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாத அவங்களோட சாக்லேட் குவாலிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் சாக்லேட்ல நல்ல ஒரு சாக்லேட் குவாலிட்டியா இருக்கும் அதனால தான் இவங்க இதில் ஆட் பண்ணிக்கிற சாக்லேட் ஃபிளேவராக இருக்கட்டும் மில்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் அடிஷனலாக இன்னும் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதனால வந்து உங்க ரிசல்ட் வந்து நல்ல ஒரு ஃபாஸ்டாக டார்கெட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன நம்ம சும்மா சிம்பிளாக ஒரு லேஅவுட் படிச்சிடும் இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ்ல வந்து கார்போ பிளெண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னாலே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மேல்டோடெக்ஷன் சொல்லுவாங்க மேல்டோடெக்ஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்கு இப்போ நம்ம வந்து பொதுவாகவே சொல்லுவோம் கேன் பண்ணுறவங்க வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க உங்கள் டயட்லன்னு ஸோ அதையும் உங்கள் கொடுத்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அதை பற்றின மகத்துவம் தெரிஞ்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல்டு ஓட்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் சாப்பிட்றாங்க ரோல்டு ஓட்ஸ் வேற இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் வேற இப்போ நீங்க சாப்பிட்ற இன்ஸ்டன்ட் ஓட் எல்லாம் வேஸ்டான ஒரு பொருள் தான் ஆனால் ரோல்டு ஓட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இது வந்து எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வே ப்ரோட்டீன் கான்சன்ட்ரேட் ஹைட்ரோலைஸ்ட் வே ப்ரோட்டீன் ஐசோலேட் இப்போ ஹைட்ரோலைஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் அதுக்கப்புறம் ஐசோலேட் இது மூணுமே வந்து ஒரு வே ப்ரோட்டீனோட ஃபார்ம் தான் இது வந்து ஃபாஸ்ட் அப்சார்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிளெண்ட்
உங்களுக்கு சைஸ் நல்லா கிடைச்சிடும் இப்ப ஸ்டார்டிங்ன்றதால நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்கூப் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் போப்போ நீங்க ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கூப் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் நாலு ஸ்கூப் நீங்க கன்சியூம் பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் இதோட ஆக்சுவல் ரிசல்ட் நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதுல இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மியூட் மாஸ்க் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எங்க வேணா வாங்கிக்கீங்க ஆனா முக்கியமா இந்த இம்போர்ட் டேக் இருக்குதான்னு பாத்துங்க இது நான் ஆன்லைன் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அந்த லிங்க் நான் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அங்க இருந்து தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பிப்டீன் பவுண்ட் இதுல வந்து சிக்ஸ் பவுண்ட் கூட வருது அதுவும் நீங்க வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ட்ரைல் பேக் ஆனா பிப்டீன் பவுண்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சேஷை கத்தம் ஆகுறதுக்குள்ள நீங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ நீங்க எந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட் வாங்கினாலும் ஜென்வினான சப்ளிமெண்டா இருக்குதான் பார்த்து வாங்கிங்க அதனால தான் என்னோட எல்லா வீடியோலையும் நான் வந்து ஜென்வின் சப்ளிமெண்டோட லிங்க் என் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு வரேன் நீங்க அங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா உங்களுக்கு ஜென்வின் சப்ளிமெண்ட் கிடைச்சிடும் நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் வந்து ஃபேக் சப்ளிமெண்ட் வாங்கி பயன்படுத்து ரிசல்ட் வரலன்னு சொல்றாங்க அது ஃபேக் சப்ளிமெண்ட் வாங்கி பயன்படுத்தினா எப்படி ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கவர்ன்ல வச்சு நீங்க வாங்கிக்கிங்க எந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட் வாங்கலாம் அது ப்ராப்பரான இம்போர்ட் டேக் இருக்குதான்னு பார்த்து வாங்கிங்க அப்புறம் வந்து பின்னாடி பார் போட்டு நீங்க ஸ்கேன் பண்ணீங்க எல்லாம் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்ப பொதுவாக வந்து சப்ளிமெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அடிஷனல் காம்போஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுல வந்து பிசி டபுள் ஏ குளூட்டமைன் ப்ரீ ஒர்க் கிரியேட்டின் இது மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு காம்போ இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது எல்லாம் அடிஷனலா நீங்க எடுக்க வேண்டினா நீங்க வே ப்ரோட்டின் எடுக்கல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிசி டபுள் ஏ குளூட்டமைன் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா நிறைய மாஸ்க் எண்ணில் வந்து இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒன்லி ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்புறம் வந்து கிரியேட்டின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல பாக்கலாம் இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நீங்க இதுல வந்து இவங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஒரு காம்போ கொடுத்துக்கிறாங்க அதுல வந்து பிசி டபுள் ஏ கிடைக்குது பிரான்சின் அமினோ ஆசிட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிசி டபுள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இதுல உங்களுக்கு பிசி டபுள் ஏ கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குளூட்டமை சொல்லுவாங்க இந்த குளூட்டமை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த சப்ளிமெண்ட் பிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய பேர் வந்து குளூட்டமைன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து மறந்துடுறாங்க ஸோ அதனால இதுல குளூட்டமைன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க குளூட்டமைன் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா மசில் ரிகவர் பண்ணி நல்ல ஒரு குரோத்த பூஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் குளூட்டமைன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ குளூட்டமைன் ஒரு சூப்பரான ரோல் பிளே பண்ணும் இவங்களும் அடிஷனலா இதுல கொடுத்துக்கிறாங்க குளூட்டமைன் பொதுவாக நீங்க எந்த மாசம் பாருங்க அது குளூட்டமைன் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இவங்க கொடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாசம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிசல்ட் கிடைக்கணும்ன்ற ஒரு கேரண்டி இவங்க கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஏஎஸ் அப்படின்னா எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் சொல்லுவாங்க இப்ப எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க இப்ப பிசி டபுள்யூவும் ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் அதே மாதிரி இஏஎஸ் ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் ஆனா எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னா இதுல எல்லாமே கண்டென்ட் இருக்கும் சோ அதான் அந்த எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் பெனிஃபிட் அமினோ ஆசிட்ன்றது ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் இதே மாதிரி இவங்க வந்து இந்த மூணு எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதுல வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்க சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க அப்படி நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மசல் நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவுண்ட் நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க இந்த மியூட்டன் மாஸ்க் எண்ணர் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நிறைய பேர் கேள்வி இருக்கும் இது வந்து நிறைய மாஸ்க் எண்ணர் இருக்குது நான் எந்த மாஸ்க் எண்ணர் யூஸ் பண்ணுறது நான் கன்ஃபியூஸா இருக்கிறேன்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நீங்க பிகினரா இருந்தீங்கன்னா ஆன் சீரியஸ் மாஸ்க் தான் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் ஆல்ரெடி இதை பத்தி நான் வீடியோ பண்ணிருக்கிறேன் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்க எல்லா மாஸ்க் எண்ணரும் பார்க்க எல்லாமே ஒன்னுக்கு ஒன்னு சூப்பரா தான் இருக்கும் ஆனா எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும் இது நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன் சீரியஸ் மாஸ்க் எண்ணர் தான் நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடிஷனலா ஒரு மாஸ்கெண்ணர் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இப்ப ஆன் சீரியஸ் மாஸ்க் எண்ணர் பாத்தீங்கன்னா அது ஒன் இஸ்டு ஃபைவ் ரேஷியோ உள்ள மாஸ்க் எண்ணர் இதுல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ரேஷியோல இருக்குது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாஸ்க் நல்ல ஒரு சைஸ் நல்ல ஒரு வெயிட் அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் இஸ்டு த்ரீ ரேஷியோ ஒன் இஸ்டு ஃபோர் ரேஷியோ உங்க சைஸ